Hello, hello. Good evening. Good evening, my friend Rocio. How are you? Uh, it's so good. <laughs> Everything is good. Yeah. Yes, okay. I'm glad to hear that. Estoy feliz de escuchar eso. Eh, bienvenidos. Welcome to this session. Josué, Mirna, Javier, Blanca, Rocío is the last class, the last session for this week. We have four days, right? This week. And we finish the week uh, today. Entonces, ¿cómo están? Bueno, ya me dijeron que están bien. Algunos de ustedes, ¿verdad? Les agradezco por estar a tiempo. Voy a compartir mi pantalla. Give me a second. Eder, welcome. ¿Por qué no vino ayer? Ah, ya le vamos a poner penitencia. <risa> no, ¿verdad, teacher, es que tuve problemas con la red. Apagones. Mm -hmm. uh -huh. Bueno, ayer estuvo, estuvo lloviendo, ¿verdad? Sí. Es cierto, ayer estuvo lloviendo, solo por eso. Está disculpado. <risa> Blanca también, Blanca no vino ayer a clases. Ya ven que estoy ahí chequeando. ¿Ven mi screen? ¿Sí? Yes or not? Yes. Vaya. Aquí vamos a aprender. Este, este, quiero ver. Este es lo que hicimos ayer. Mire, Eder, eso hicimos ayer. Como diez veces lo hicimos. Como 10 veces lo hicimos porque la máquina como que no... Bueno, y sigue sí, sin reconocer algunas respuestas. Así que ese es el día. Cheers. Vamos a ver el día ahora. This is a new lesson for today. We have a lesson objective for today. As you know, we have different objectives every class and every topic. ¿Verdad? En cada clase, en cada tema tenemos diferente objetivo. Entonces, muy bien, Rocío, can you please read the instructions or the uh, objective for today? Uh, by the end of this class, you will learn to sound natural when asking simple present WH question. WH questions. Very good job. Okay. Vamos a ver este audio. Let me see. Bueno, vamos a ver el video. Watch the video porque no es solo un audio, es un video. Hi everyone. In this class you'll learn to sound natural when asking simple present WH questions. Native English speakers reduce or omit many different words. This is the reason why you may not understand the program on TV even though you understand the script or dialogue in writing. This is a big pronunciation topic. However, in this class, we will talk about the reduction of do and does. Pronunciation. Reduction of do and does. Listen and practice. Notice the reduction of do and does. Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? If we analyze the first example, where do you work? If you notice, do you are sort of like underlined at the bottom. Essentially, what we're trying to explain by this is that we are connecting those two words. This is called linking in English. So when that happens, the sound changes from being where do you work to where do you work? As I mentioned, this is a very big pronunciation topic, which you learn by listening carefully and repeating. So let me read out the examples without the reduction and with the reduction of doing and does, so that you can have a better idea. Where do you work? Where do you work? Where does he work? Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? 
Now, I would like for you to practice and also to watch your favorite TV program in English and notice the reduction of do and does. Okay, everything is clear. Would you like to watch one more time the video? ¿O está claro? ¿Everything is clear? ¿O le gustaría verlo de nuevo así? A mí me quedó claro, pero y, y habría que pronunciarlo. <risa> sí, esas es son unas uh, linking words. Eh, muchas veces, así como nosotros en español decimos los ojos, ¿verdad? Eh, unimos la S con la O de la siguiente palabra. Entonces, uh, sometimes pasa también en el inglés y en muchos idiomas. Se une la, las final uh, sounds con el inicio de la otra, ¿verdad? Entonces, ahora bien, uh, can you please uh, read the objective, uh, Ever? This? No te escucho, I can hear you. Ya conectó el audio, probablemente no conectó el audio. Sí, teacher. Ok. Ahí está. There you go. Ok. ¿Cómo dice aquí? Ok. By the end of this class, you will learn how to form WH question using right. the simple present tense. Additionally. Uh, additionally. 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 You will practice uh, a conversation which illustrates how how these topics is used in a real life setting. Okay, dice que al final de esa clase aprenderemos a formar preguntas interrogativas usando el tiempo presente simple. Adicionalmente, ustedes practicarán una conversación, dice, la cual ilustra cómo este tema es usado en un entorno en la vida real. Muy buena pronunciación, Eder. Eh, nada que corregirle, Thank simplemente you. la additionally. Que probablemente okay. es algo que no había visto usted antes y por eso ahí le costó. Pero muy buena pronunciación. Thank you. Vamos a aprender de las, my pleasure, vamos a aprender las WH question in this video. Let me play. Hi everyone. In this class you'll learn to form WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by listening to a conversation titled, He Works in a Hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Now, let's try to understand how to form simple present questions. Let's analyze the examples on the chart. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do they do? They're waiters. How do they like it? Okay, ahora practicamos esta sentence. A ver, Rocío, pregúntele a Blanca, where do you work? Eh, ¿a, ¿A quién me dijo, perdón? Blanca Cañas. Ok. Blanca, where do you work? Y mi respuesta debe ser la que está pare la que aparece ahí, ¿verdad? It's, in yes, a, it's up to you. Okay. Yes. In a, in a hospital. The next one, the next one. What do you do? Uh, 
I am a, I am a doctor. Mm -hmm. How do you like it? Like it? I really like it. Eso, muy bien. Ahora my next pair will be, let me see. Juana, welcome, Juana. Welcome, welcome. Can you please help me with this, uh, with the question? Me puede dar con la pregunta. Y le va a responder, quiero ver, Carla Vanessa Bernal. ¿Será que su microphone is working? Sí. Sí, ahora sí. Eso, muy okay. bien. Juana, okay. haga la pregunta okay. y Carla le va a contestar. Ok. Where does he work? In a hotel. In hotel? a hotel. ¿Cómo se dice hotel? Hotel, como J, digamos, un poquito Hotel. como J. What does he do? Eso. He's a manager. How does he like it? It's okay. It's okay, muy bien, my girls. Very good job. Ahora, the next one va a ser Mirna Amaya. Usted va a hacer la question y le va a eh, contestar mi amigo Javier Juárez. Okay. Where, where do you, where do they go? In a restaurant. What, what do you, what do they do? They're wider. How do they like it? They hate it. They hate it. Hate it. Eso, they hate it. Ellos lo odian, dice. Okay. <laughs> Muy bien. Oh. Gracias, amigos. Muy bien. Voy a seguir con el video. They hate it. In order to form simple present WH questions, we will follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus complement. It's also important to remember the following. Whenever we talk about the pronouns I, you, we and they, we will use the auxiliary verb do. Whenever we talk about the pronouns he, she, and it, we will use the auxiliary verb does. So let's try to make sense of the first example on the chart. Where do you work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Then we have the auxiliary verb do. After that, we have the subject. Finally, we have the verb work. Let's analyze one more example. Where does he work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Uh, then we have the auxiliary verb does. After that, we have the subject, he. Finally, we have the verb work. Now, it's your turn to practice making as many questions as possible. Think of your friends, family, and co-workers and their jobs. You need to make questions and answers, just like the examples we saw in this lesson. After you finish this task, make sure that you share your work in our discussion forums. Okay, everybody. Uh... Do you have any idea what is the meaning or how it's it work the WH question? ¿Saben cómo trabajan las WH question? ¿Para qué sirven? ¿Por qué están ahí? Eh, ¿Para qué las usamos? Any idea? Pueden decir cosas equivocadas. No quiero que acierten, por supuesto, pero alguna idea que se le pega a la cabeza. Cuando ustedes escuchen eh, WH question en el examen, que son las WH question. Y también Para existen formas de preguntar. Dijo Rocío, formas de preguntar. Sí, claro. ¿Por qué no? Muy bien. Existen las WH question y existen las yes no question. Ok. Ahora bien, pero ahorita nos vamos a, a enfocar en las WH question, ¿verdad? Que es lo que estamos aprendiendo ahorita. Las WH questions son todas aquellas que se dice what, where, when, who, why. ¿Por qué se llaman WH question? Porque en esta, cuando usted, cuando alguien le pregunta, what, 
what do you live or where do you live? Están, esas, esas questions requieren información, que usted brinde información. Usted no le puede decir, si yo le digo, where do you live? Me va a decir, yes, no. That makes sense, right? No tiene sentido. Usted me tiene que dar información. Entonces viene usted y si yo le digo, Rocío, where do you live? ¿Verdad? Rocío me va a decir, ah, I live en San Salvador, por for, ejemplo, for ¿verdad? Ah, entonces ella me dio información. Y así sucesivamente, ¿verdad? When is your birthday? Si yo le digo a Rocío, ¿cuándo es tu cumpleaños? Me, me tiene que decir, ah, my birthday is on... It's on September, por ejemplo, ¿verdad? No sé cuándo es el cumpleaños, pero por ejemplo, es... es es el cumpleaños de, de Rocío. Y así sucesivamente con todas las palabras, ¿verdad? O si yo digo, who is him? ¿Quién es él? Entonces yo puedo decir, ah, he is elder. And he is my brother, for, for example. ¿Verdad? Estoy dando información. Todas estas, las WH questions, requires that we give information. Queremos información porque queremos saber de esa persona igualmente cuando nosotros preguntemos. Ahora bien, si se fijan, aquí esa es eh, básicamente la fórmula que nos dio el video. ¿verdad? Tenemos where, que es la WH question. Tenemos el auxiliar, ¿verdad? Que sería do or does. Y luego el subject dice acá. Y luego el sujeto, el verbo, perdón. Verb y el complement. ¿Verdad? Así era la fórmula que nos enseñó el video. En la WH question, do or does, el does ya sabemos que es para las terceras personas, ¿verdad? No vayan a estar inventando con el we, con el they, que nada que ver. Ellos siguen con el do. Eso es nada más para las terceras personas, el subject. El verb y el complement. Ahora bien, mándenme un ejemplo a todos a través del chat acá de Zoom. No vayan a poner esto. Oh, we have the, uh... Vamos a ver, Rocío. Why do you like beets? Dice Rocío. Sí, está bien. Está bien la estructura. Sí, está bien la estructura. Muy bien, Rocío. Vamos a poner un confeti. Muy bien. Los demás, ¿qué pasó? Que se desmayó. Ah. Mirna, ¿qué pasa, Mirna? Ahí está Eder, el segundo. Eso, where do you study? Where do you go eat with me? Uh -huh. Vamos a ver quién más. Se entiende lo que puse. ¿Quién está hablando? Blanca, a ver. Yo, yo, yo sí. Va. Um... Inventado, yo dije. ¿Cuándo <risa> iremos a cuando irás a comer conmigo? No sé. En esa sería, no vamos a usar el auxiliar de do, sino que sería where are you going to eat with, where are you going to eat with me? Así. Sí queremos uh, decir lo que usted está eh, preguntando.
What do you do in the afternoon? Muy bien, Melanie. Muy bien. Where do you work? Dice Carla Vanessa. Carla Vanessa. Ah, ¿dónde andaba Carla? Ahorita la estoy viendo que se acaba de poner ahí. Mirna, no, what do you aquí do? estoy. Ah, vaya, más le vale. Elizabeth Velázquez. Este, usted es nueva, Elizabeth. No, ayer creo que la vi que se conectó. Elizabeth. Le vamos a quitar el miedo para que no conteste. Hola, buenas noches. Hola, Elizabeth, ¿cómo está? Turbón. Bien. Qué bien. Ayer se unió a clase, ¿verdad? Sí, ayer. Bárbara. Bueno, esta es eh, la última clase de la semana, pero la otra semana vamos a tener más. No te preocupes. Así es. Llamando su ejemplo. No, ahorita lo estoy escribiendo. Vaya, apúrese pues, que tenemos que ir a, a dormir. Mentira. Muy bien, Mirna ya lo envió, Carla Vanessa, Melanie. Javier, Blanca, Eder, Rocío. Juana, ¿qué se hizo? Juana, ¿qué pasó? Ese ejemplo. Ahí está. Aquí estoy. <risa> ya la vi, ya la vi, ya la vi. Eso, excelente. Yo, yo no me veo. Ay, a ver qué le pasa. <risa> no la, fíjese que es cierto, no se ve. Sí, y, y aquí aparece como que tengo el video activo, pero se ve. No ha tapado la, usted tapó la cámara. Yo la vi. Where do you go? Sería ahí. No. Elizabeth, where do you go to dinner? Tenemos que darle como sentido a la, a, la, a, la, a la oración, amigos. No podemos estar ahí. Ah, y el signo de interrogación. Como en español, por ejemplo, ¿verdad? Si yo digo, voy a ir a comer, voy a ir a cenar, voy a cenar. No es lo mismo que decir, voy a ir a cenar, ¿vale? Right? Tiene más sentido. No es lo mismo en el inglés. Bueno, vamos a seguir explicando para que eh, vaya quedando más claro. Okay. Y pues, cómo se puede, pues, eh, eh, vamos a ver, Juana, ayúdeme a leer las instrucciones, por favor. Léala despacio y en español también. Si no, vamos a estar como ayer, va haciéndolo 10 veces. Por favor, lea eso. Ok. Instruct com complex this conversation. Mm -hmm. Select the answer. That's coin time. The two word. Need to complete equation. Each question. Ex question. Ex Ahora en question. español, ¿qué dice? Instrucciones. Complete las conversaciones, seleccione la respuesta que contenga las dos palabras que hacen falta para completar cada pregunta. Muy bien. One conversion. Muy bien, dice what does, Ok. Entonces dice complete las conversaciones. Muy bien. Lea bien, Juana, si no, no vamos a equivocar aquí. Yo va, porque... <risa> Muy bien. No. Entonces, Juana, ¿cuál considera usted que es la leader A? Leader A? La... ¿Este word? Where? Where are I? La one? Right. Mm -hmm. No, hombre, no es where. Ah, no, no, espérame, 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 espérame. Espérame, 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 espérame. espérame, espérame, espérame. Um. Ah, no, porque es pre... ¿Concordan? ¿O se concordan con Juana? Oh. How like? How like? How like? Ah, uh, how like? 
Sería, how does she like? Yes. Así me search. Yes. Vaya, ojalá se equivocar. Mm. Muy bien. Y la B dice, it's difficult, but she loves she love it. Muy bien. Gracias, Juana. Mm. Ok. No se preocupe, aquí por eso estamos aquí en esta clase, para seguir resolviendo. Muy ay, bien. Ay, 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 ay. Try, Elizabeth. Elizabeth number two. Si no está Elizabeth Blanca. No, ahí estaba, ahí está. Where, where is work? Where work? Mm -hmm. Yes. Eso, Bárbara, ok. Carla Solís. Carla y la cámara, ¿qué pasó? Porque él la tiene apagada ahora. No me había percatado. Ah, <ríe> vale. vale. Eh, ¿Cuál es esta? What do you think about this question, this exercise? Who likes? Oh, how like? So does. Ajá. Ok, vamos okay. a seleccionar eso. Y si no después. Eh, lo hacemos diferente. Muy bien, Blanca Cañas. Está en mute, Blanca. Ah, qué bueno. How, how like? How do you find? Muy bien. Carla Vanessa, Bernal. I no sé. I don't know. Oh, how work. Usted puede, usted puede, usted puede. Ella dice que es, I don't remember, how do they work? ¿Sí? ¿O no? No, ese creo que no es. Creo, eh. no sé. ¿Qué piensan ustedes, my friends? Where are you? 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 Where are Bárbaros, muy bien, vamos a ver. Javier, ¿qué se hizo? Está aquí. Yes. Bárbaro, si sí, no lo miraba, como ahí anda con la cámara apagada. Muy bien, eh, ¿cuál ya es? La otra semana, ya la otra semana lo voy a activar, estoy en el trabajo todavía. Regáñenlo, regáñenlo. <risa> a mentir. ¿Cuál es? What, aquí, Javier. What, what do? What do you do? Eso. Vaya, ojalá se equivoque, corazón. No, no, no. Gracias, Javier. Melanie Valle, are you there? I see. Ahí, Melanie. What do you... Ahí está, What? Melanie. ¿Cuál es la pregunta, mis amigos? ¿Cuál do you think that is the correct answer? A, B, or C? A, B, or C? Or one, two, three? I see you. I see you. What was Is how like, what like, or where like? How Wow. La primera y la tercera. Su wow. tiempo está acabando. Cinco, cuatro, wow. tres, dos, uno. Perdió. Blanca, ¿cuál es Blanca? Number two. La dos dice Blanca. Vamos a ver si es cierto. Ay, 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 ay. ay. Ah. 
Era World. <laughs> era World Life. Era. World how Life. No, yo, yo how creo que era life. How Life. Yo creo que era How Life. Vamos a ver otra vez. Life. Equivocado. Ah, no, ahí está. Ahí está. No por gusto, ve ahí. Ay, ay, ay. años en la U. <risa> muy bien. Era muy bien. Un aplauso. For everybody. Excellent job, everybody. Thank you. Bueno, ya ve, Juana. Hoy no nos equivocamos y leímos bien las instrucciones. <risa> uh, muy bien. Uh. Ahora, my friend Javier, can you please read the objective for this class? For this be by the end of the class, you will learn. Listen. Learn. ¿Cómo? Learn. Learn. Yes, Lesson so. of adjective. Eh, esa sí no sé cómo dice. Particular. Particularly. Particularly. Mm -hmm. You will learn B plus adjective and adjective plus noun. Barbaro. Muy bien, placement of adjectives. Placement of adjectives. Repeat that, please. Repita solo eso, placement of adjectives. Placement. Placement, plus me dijo, ¿verdad? No, place. placement. Placement of placement adjectives. Of, placement uh, of adjectives. Bárbaro. Bárbaro. Okay. Muy bien, buen trabajo. Ahora vamos a ver este video. ¿Verdad? A ver, ¿qué pasó? Hi, everyone. In this class, you'll learn placement of adjectives. Particularly, you will learn B plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation title. That's exciting. Let's listen and practice. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. Muy bien, please. Uh, read this conversation, my friend Carla, and Carla Vanessa, and my friend Carla Solis, please. Yo soy Richard. Eh, sí, me acuerdo. Usted sea Richard. Y Carla está aquí. Sí, aquí está la vista. Ok. Hey, Stephanie. I hear, I hear you have a new home. Yes, I am teaching much at Lincoln High School. Oh, do you like it? It's great. The students are ter ter ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Terrific. Terrific. How are, are things with you? Not bad. I am fire fire fighter. Fire fighter. Mm -hmm. Five fighter, no. Now. You, no. You know. Uh, you know. Uh huh. No and now. Thanks. Exit. Exiting. Excited. Excited. Muy bien. Yes, but no, no. it's a uh, very no, no. stressful. How? And uh, sometimes it's dan dan. Eso no sé cómo se pronuncia. No worries, dangerous. Dangerous. Así. Muy bien. Sí. Esta se pronuncia como que fuera a y se dice now. Now. Yes, now. Okay. Now and now. Okay. Como que fuera a. Recuerde. Now and now. No. Esta es la diferencia. Eh, y es igual, ¿verdad? O sea, porque la K no se pronuncia. Muy bien, algo que... Más. I'm teaching más. I'm teaching más. Hagamos ese sonido, Carla. Más. 
mat. No, no es mat. Es mat. Con la lengua en medio de los dientes. Y se queda mat. Mat. Más. Mat. Así, muy bien. Más suave, más suave. Yo sé que te más fuerza, pero más suave, más. Más. Muy bien. I'm teaching math at Lincoln High School, dice. I'm teaching math at Lincoln High School. Muy bien. Escucha, se escucha mejor cuando se hace ese, esa posición en su, en, su, en su boca. Se escucha mejor. Muy bien. I'm teaching math at Lincoln High School. Do you like it, my friend uh, Carla? Do you like it? Es lo que estamos hablando que se unen las palabras. Do you like it? No es como like it. It's like it. Do you like it? Do you like it? Muy bien. Okay. Luego esta, I'm five fighter. Five fighter. Five fighter. Excited. That's excited. Wow. Es como, eso es increíble, emocionante. Qué chivo, vea, como nosotros decimos, el buen salvadoreño. That is exciting. Está, está chivo. Sí, le dice, pero it's a very stressful. It's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. Ok. Muy buena lectura, my friends. Clap for you. Vamos a seguir con el lesson. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart. B plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, A or an, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Now let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, A, Then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case is. is. Uh, finally, we put the adjective. Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article, in this case A. Then we have profession plus apostrophe as, which expresses possessive, plus job. After that, we have the verb to be, is. Finally, we have the adjective, stressful. Now we want to express these same examples using adjective plus noun. We can follow this formula to better understand this topic. Article, a or an, plus profession, plus has, plus article, a or an, plus adjective, plus noun. So let's make sense of the first example now. A firefighter has a dangerous job. At the beginning of our sentence, we will use the, an article, a. Then we will have the profession. Fire fighter. After that, we add the verb has. Next, the article A. Then we will add the adjective. And finally, we need to add the noun, which in this case is job. Now, I would like to give you some adjectives which may describe different jobs. And then I would like for you to express your opinion about different jobs that we have learned so far. Let me read them for you. Boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. So using the adjectives that I just gave you, I would like for you to describe different jobs. And I would like for you to express your ideas in different ways using B plus adjectives and adjective plus noun. For example, 
a lawyer's job is stressful. A lawyer has a stressful job. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Eso. Okay, como ustedes saben, in English, we have the adjective first to the subject, right? It means we say the beautiful girl. No, we don't say the girl beautiful. If not the same uh, as in Spanish. En español, si decimos la niña es bonita, pero en inglés es como la bonita niña. Es al revés, right? The other way around. Ahora tenemos el knowledge check. Okay. In the knowledge check. Uh, please, uh, read the instructions, Carla Vanessa. Dice, write a... Así. Mm -hmm. Write each sentence. sentence. Each sentence a different way. Mm -hmm. Follow the example the examples the examples no mm -hmm. no period at the end of your sentence need need okay it eh, es como innecesario como que no se necesita entonces diría write each sentence a different way follow the example no period at the end of your sentence needed. No se necesita. Yes. Ok, escribamos cada oración. Aquí, Juana, tenemos que poner atención. Escribamos cada oración de las diferentes maneras posibles. Sigue el ejemplo y dice, no necesita colocar el punto al final de la oración. Ya está colocado. Muy bien, my friends. Entonces, si el primero dice, dice, a police officer, job. Is dangerous. Como sería uh, the other way around or the other example? Carla Solí que está durmiendo. Dios mío. ¿Cuál sería? ¿Cómo sería el ejemplo? Este sería a police. A ver. Pongámosle pasión ahí, quiero ver. Este Rocío, ¿qué ah, piensa? Ayúdele ahí a my friend. Carla eh, sería a police officer has, has a dangerous job. The police officer has a dangerous job. Dangerous job. Así, ¿verdad? Yes. Bye. Muy bien. Eder, entonces, what do you think about the number three? Okay. Um, sería a teacher has a and stressful job. I know, ah, uh, stressful. Muy bien, ya vamos a revisar. Blanca Cañas, number four. A plumber has a boring job. Muy bomb. Vamos a ver the next one. Could be Elizabeth Bas Velázquez, perdón. Uh, electric. Electrician. Electrician house. A difficult job. Así, ¿verdad? Mm. 
Vamos a ver Javier Juárez, the number six. Uh, vended, vendors has a AC job. A vendor? Oh, I'm sorry. A, ben, uh, a vendor <laughs> has a AC, AC job. Creo que sí. Eh, sí, la hice bien. <laughs> Eso. Electrician. Ah, aquí lo equivocamos aquí. An electrician. Wow, qué buen trabajo. Uh, Juana, ya ve, cosa seria. Hoy estamos on fire. <laughs> no nos vamos a equivocar, ¿verdad, Rocío? <laughs> Hoy estamos on fire, my friends. Okay, uh, Erika, can you please help me with this objective? With this objective, can you please read the instruction? Okay, okay. the day of this class, you will develop prediction and inferencing a skill after reading and the discussing and actually on how profiles. Muy bien, muy bien. Entonces dice, eh, my friend Erika, vamos a hacerlo step by step, paso a paso. Dice, by at the end of this class, you will develop prediction and inferencing skills after reading and discussing an article, an article, I'm sorry, an article on job profile. Profiles, ok. En español dice, al final de esta clase, ustedes desarrollarán habilidades de predicción e inferencia después de leer y discutir un artículo sobre perfiles de trabajo. Muy bien. Mm. Interesting, my friends. Vamos a escuchar. Bueno, escuchar y ver este video. Let me play it. Hi, everyone. In this class, you'll develop prediction and inferencing skills after reading and discussing an article on job profiles. Reading. Job profiles. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult, and she's tired a lot. But she's following her dream. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for eight hours a day, and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Becky Peck walks in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Carlos Ruiz is a busy man. He plans lessons, grades homework, helps with after-school activities, and, of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. Is a professional dog walker. Dog she walks... ¿Qué habían escuchado? Es el dog walker. No, no. Aquí no hay de, de eso, pero en Estados Unidos sí es bien común el, el, el dog walker. ¿Y eso qué es? ¿Como entrenadores de perros? ¿o qué? Ajá. Sí. Domadores. O entrenadores. Eh, no, domadores. ¿Qué pasan los perros? Que no, es que creo que son los que tienen, los que crían perros y de, pedi, de raza, de pedigrí, creo. Y que los llevan a, a cansar, creo que tiene una, algo así. Mm. 
Es que, Hasta bueno, en, 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 en otros países como que cuidan muchísimo así a los perritos, ¿verdad? Entonces, como la gente trabaja todo el día, eh, hay alguien que se encarga de irlos a pasear, eh, que me enseñan. Son las niñeras. Ajá, digamos que son como las niñeras de los perritos. Muy bien, there you go. Gracias, me evitó aquí la explicación. Muy bien, entonces vamos a tener los Joe Profiles, right ¿Cuál profile le gustó a ustedes? ¿El que es actriz, el video game tester, el dog walker o el teacher? El, el teacher. Porque es más pagado, dice ahí, así que es lo que debe interesar. ¿Cuál es? No, para nada, al contrario, los profesores son los que hacen la labor más dura. Sí, la verdad sí. Y yo, soy, yo pienso que los doctores deberían de ganar más y los maestros. Claro. Hay que lidiar con tanto. Porque el maestro le enseña al doctor, ¿verdad? Y el, y el doctor salva vidas y así. Así que yo estoy en huelga. Muy bien. <risa> <risa> an actress, an actress, ya han escuchado. Vaya, la mujer es una actress, el hombre es un actor. ¿Ok? Nosotros, mujeres, actress y los hombres, actors. ¿Ok? Uh, video game tester, this is very common for this century, probably, ¿verdad? En este siglo, eh, eso de video game tester está de moda para los jóvenes. Si usted le pregunta a sus hijos qué quiere ser youtuber, andan diciendo. Entonces, eso de los videos. Pero eso ven ahora, teacher, los niños. ¿Verdad? Yo casi castigo a mi hija, ¿ve? y le digo, mi mamá me dijo, yo quiero ser youtuber, y yo, ¿qué decís? Deja de estar diciendo esas cosas. Eso es malo, le digo. <risa> Porque realmente, o sea, pues, eh, no, yo lo considero, no es que esté en contra, pero no es eh, algo que yo considere que, que pueda ayudar a la sociedad, ¿verdad? Tampoco estoy en contra, porque cada quien hace de su tiempo y de su día lo que quiera y como quiera ganar dinero, pero yo estoy a, a, en, en contra, supuestamente, eh, porque dije que no apoyo esto, pero imagínese uno decía antes, yo quiero ser doctor, ¿verdad? O policía, o enfermera, o secretaria, decíamos, y hacíamos besos al kinder, ¿verdad? Y ahora los niños, youtuber, dice, o oh, influencer. Mm. Muy bien. Erika Guerra, what do you think? And what do you think is um, after I win, I take a break, dice. ¿Quién dijo eso? Lisa Parker, John Blue, Becky Peck, or Carlos Ruiz. Teacher for me. No, ¿quién está? Bueno, number one. ¿Quién dijo eso? John, recuerda, ah, espérame, espérame. After taking break. I take a break. ¿Qué le meto aquí? Lisa Parker. Usted dice que es Lisa Parker. Y usted, eh, Carla o Eder o Rocío, ayúdenme, por favor. John Blue. Y ahí dice John Blue. Que es el, el tester, ¿verdad? el game tester. Vaya. Y la dos, eh, Eder. <tose> Dice que no trabaja usualmente en el verano, supongo. Ajá, en el summer. Um, Carlos Ruiz. Carlos Ruiz. Uh -huh. Carlos. Uh -huh. Nunca. Ajá, los profesores no trabajan en las vacaciones. Ok, the restaurant closed late around, around 2 a.m. Lisa. Lisa Parker. Becky. Vaya, Lisa dice, sí. Muy bien. Becky, Becky. Number four. La que nos Becky sobra. Peck. Becky. Peck. <ríe> El que nos sobra, qué barbaridad. <ríe> Vamos a ver si salimos bien, amigos. ¡Woo! Por lo menos aquí, sí, 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 sí. Bárbaros hoy todos. Vamos a bailar el pollo de felicidad. Muy bien. Ahora bien, alcanzan a ver las letras de, de esta imagen. Mm. No, más o menos, más o menos. No. Poquito. Quiero ver. Un poquito. Yo estoy choquita un poquito. No, yo sé hasta yo ni las miro que las tengo aquí enfrente. 
un cansancio visual, <risa> ya estamos cansados. Ahí sí, estamos bien, bien. Teacher, ahí más o menos, ¿verdad? Así. Sí, así ahí. sí. Vaya, Rocío, lea lo de Lisa Parker, please. Luego, esperen, lo voy a enumerar aquí. Rocío va con Lisa Parker. Este, Josué Abel Luna Villalta va con eh, este, este Millennial, el John Blue. Luego mi amiga Blanca con Doc Walker. Y Javier Juárez con el Teacher. ¿Ok? Vaya, acción, pues, action. Action, my friend. Rocío. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress Action. during the day. Mm -hmm. She addition, additions uh -huh. for play and television shows. Her schedule is difficult and she is tired a lot, but she is following her dream. Muy bien, el siguiente, the next one. Love of teenagers, one John Blues. Joe is plays video games for eight hours a day. Uh -huh. um, he gets paid for it. John is video game. Tester for a big video game company is it everybody <laughs> never young almost always wins. Muy bien, buen trabajo. Es teenagers. Repeat. Eh, perdón. Teenagers. Ex teenagers. Eso? Ajá, repita eso. Teenagers. Teenagers. Muy bien, buen trabajo, gracias. Thank you. ¿Quién es el siguiente? Who is the Be next one? Becky Peck. Okay, go ahead. Walk, walks in the park every day for many hours. Rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs in the park at one time. Muy bien, excellent job. What about Carlos Ruiz, Javier? Carlos Ruiz is a bossy man. He plans lesson grades, homework, help with after school activities. Mm -hmm. And of course, he teach, es así no sé cómo se dice. He teach, sí, he, he teach. teach. Mm -hmm. His salary is in grit, but that's okay. He's high student, like, like his class, so he's happy. Muy bien, vamos a decir, isn't great. Isn't great. Ajá, isn't great, ajá, correcto. Isn't great. Está diciendo que no es tan bueno, ¿verdad? Eh, pero es, está bien, no es, no es un gran salario, lo que estamos hablando. Pero it's okay, dice. Y los, eh, él está bien y los estudiantes le gustan, le gusta la clase de, de Carlos Ruiz y él es feliz por eso. Okay. okay, everybody, we finish this week. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten esta, haber finalizado esta semana? ¿Le gustó la clase? ¿Entendieron? Excelente. Excelente, teacher. Excelente. Bárbara, Juana. Bueno, en lo personal me siento muy contenta con usted. Bárbara. La llevo ahí en mi corazón, ya. Tres días, mamá. Sí, solo... Ay, Rosa, sí <risa> también. Sí, Súper no dinámica. Ay, clases. sí, ojalá que vaya? siguiera todo el, todos los módulos con nosotros. Vaya, y díganles ahí que no me vayan a echar. <risa> Muy bien. No, para nada, aquí vamos a estar. Es un placer para mí que se hayan unido. Les agradezco a todos el esfuerzo. Sé que ya estamos cansados, que después del trabajo, de lo que hacer desde la casa, eh, venimos aquí a tomar clases. Así que un gusto para mí enorme también haber estado esta semana. Los voy el lunes on time, ¿verdad? El que no venga on okay. time, baila el pollo. Y el que no uh. venga a clase, doblemente baila el pollo. Muy bien, aplauso para ustedes. Buen trabajo, equipo. Nos vemos el lunes. Monday. Gracias. Good night. Good night. Good night.